നമസ്കാരം കീടാണുക്കൾ പലതാ അതിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് വൈറസ് അങ്ങനെ പലരും ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേര് ഒരു രോഗവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാക്കി ഒരു ശതമാനം പേർ ചെറിയ ജലദോഷം മുതൽ ജീവഹാനി അതായത് ലൈഫ് ത്രട്ടനിങ് ആയ ഡിസീസസ് വരെ ഉണ്ടാക്കും ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ അറിയാതെ പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒളിച്ചിരുന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ഇവയെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവയെ എങ്ങനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നാം പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം കൂടിയേ തീരൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് യെസ് നമ്മൾ ഈ കീടാണുക്കളുടെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ കീടാണുക്കളുടെ ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും ആദ്യത്തെ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ കിച്ചൺ സിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ അല്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലേരാത്രിയിലെ ഡിന്നർ പ്ലേറ്റിലെ ബാക്ടീരിയകൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെല്ലും ഒരു കിച്ചൺ സിങ്കിലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ നൂറ് ടു ആയിരം മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കിച്ചൺ സ്പോഞ്ചിലാണെങ്കിൽ പത്ത് കോടിയിലേറെ മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഫിലാഡൽഫിയിൽ അടുക്കളയിൽ എത്രമാത്രം രോഗാണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നറിയാൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം അടുക്കളകളിൽ ഈക്കോളൈ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസോറിസ് കാംഫൈലോ ബാക്ടർജെജിനെ സാൽമൊണല്ല എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം ക്രമാതീതമായി കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഓർക്കണം ഇത് വൃത്തിയുള്ള വീടുകളുടെ അടുക്കളിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഇൻ നമ്പർ വൺ ആയ കിച്ചൺ സിങ്കിനെയും ഇൻ നമ്പർ ടു ആയ കിച്ചൺ സ്പോഞ്ചിനെയും എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിച്ചൺ സ്പോഞ്ച് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്ലീച്ച് ലൈനിങ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈനിയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് മുക്കിയിടുന്നത് നല്ലതാണ് എന്നിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ സിങ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എല്ലാ ക്ലീനിങ്ങും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബ്ലീച്ച് ലൈനി വെച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ പൊസിഷനിലുള്ളത് നമ്മൾ പുറത്തു നിട്ട് വരുന്ന ഷൂസിൻ്റെ അടിഭാഗവും അതായത് സോളും പിന്നെ വെൽക്കം മാറ്റുകളും ഇതിലൂടെ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിനെ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളെയും വൈറസിനെയും വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജേണൽ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മൈക്രോബയോളജിയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ഗവേഷണ പഠനം അനുസരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ അടുക്കളകളിൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ നടന്നവരുടെ ഷൂസിൽ സ്റ്റെഫൈലോകോക്കസ് ഓറസ് ക്ലോസ്ട്രീഡിയൻ ഡെഫിസിൽ എന്ന മാരകമായ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം വളരെയധികം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളത് ഇതിനും നമുക്ക് പ്രതിവിധിയുണ്ട് അതിന് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പാട്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറും ഒരു പാട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റും അതിലേക്ക് മുഴുവൻ വെള്ളം ഒഴുകിയ ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിനെ നന്നായിട്ട് കുലുക്കി അതിനെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടപ്പിൽ ചില ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു കിച്ചൺ സ്പോഞ്ച് എടുക്കുക സ്പോഞ്ച് നിലത്ത് വെക്കുക ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കാല് നന്നായിട്ട് ഇഷ്യൂ അതിനെ മുകളിലേക്ക് ചവിട്ടുക ഇത് രണ്ട് കാലിലും ചെയ്തതിന് ശേഷം വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക പിന്നെ ഈ ഡോമാറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിൻഫെക്ടൻ സ്പ്രേ ഉപയോഗിക്കുക ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അതെ നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോളികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിലൊക്കെ ഇരുത്താറുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ഈ ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാൽമണല്ല ക്യാംഫൈലോ ബാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വയറളക്കം മുതൽ ഉദരസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കയിലെ ഏർക്കന സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അവിടെ ട്രോളി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ കടക്കാരൻ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു സാനിറ്ററി വൈപ്പ് കൊടുക്കണം ഈ ട്രോളി തുടയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നൊന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിലും ഒരു ഹാൻഡ് ഈ ട്രോളി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഹാൻഡ്
ഈ വാതിലിൻ്റെ ഡോർ നോബിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറും കൊണ്ട് ഡോ നോബ് പൊതിഞ്ഞ് വേണം തുറക്കുവാനായിട്ട് സെവൻത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ റീയൂസബിൾ ക്ലോത്ത് ബാഗ്സാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ പോയാൽ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ബാഗുകളിലേക്കായി അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു മീറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് തൊട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് തൊട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാറുണ്ട് ഈ റീയൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് തുണിയുടെ ബാഗുകൾ എത്ര മാത്രം രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നൊരു സ്റ്റഡി യു കെയിൽ നടത്തുകയുണ്ട് ആ നടത്തിയതിൽ ഭൂരിഭാഗം പെട്ട ഈ ബാഗുകളിലും ഈക്വളയുടെ പ്രസൻസ് കണ്ടു എന്നുണ്ട് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പേരും ഈ ബാഗ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കഴുകിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഒന്ന് ഡെറ്റോളിൽ അടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡിറ്റർജൻ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് കഴുകി ഉണക്കാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് എയ്ത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകും പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കും നമ്മൾ മൂക്കിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് പല സ്ഥലത്തും തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലും തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺസിൽ എത്ര ശതമാനം രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നൊരു സ്റ്റഡി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അതിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഫോണുകളിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് എടുത്ത സാമ്പിളുകൾ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചറിന് വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഫോണുകളിൽ കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയകളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഇതിന് എടുക്കാവുന്നത് ഈ കണ്ണാടി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെക്സ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലോത്താണ് വളരെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ രണ്ടോ മൂന്നോ ആയിട്ട് മടക്കി കുറച്ച് വളരെ നേർത്ത രീതിയിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വളരെ കുറച്ചൊഴിച്ച് അത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്പർ നയൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലുള്ളത് ലാപ്ടോപ്സ് കീബോർഡ്സ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റഡീസ് പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസുകൾ കാണുന്നത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലാണ് കീബോർഡുകളിലാണ് അത് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നുകിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ഒരു ഡിസിൻഫെക്ടൻ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫേബ്രിക് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്പർ ടെൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ എ ടി എം മെഷീന് എല്ലാ സ്റ്റഡീസും പറയുന്നത് എ ടി എമ്മുകളുടെ കീപാഡുകളിൽ നിറച്ച് രോഗാണുക്കളാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിവിധിയേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ശേഷവും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കുക പത്ത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അസുഖങ്ങൾ പകുതിയായി കുറയും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നേടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഓ മൈ സ്കിൻ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക Please like and subscribe.